Hello friends, welcome to Papa's Kitchen. In this kitchen, we have a spongy coffee cake. Normal chocolate cake is ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமா இருந்தது இந்த காஃபி கேக் இதுல நாம முட்டை வெண்ணெய் தயிர் பேக்கிங் சோடா இப்படி எதுவுமே சேர்க்க போறது இல்ல முக்கியமா இது ஓவன்ல செய்ய போறது கிடையாது சோ இந்த ஹாலிடேஸ்ல உங்க வீட்டு குட்டிஸ் குசி படுத்துறதுக்கு இந்த சூப்பரான ஸ்பான்ஜியான காஃபி கேக் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கிச்சனுக்கு இப்ப ஒரு பவுல்ல அரை கப் sugar நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு சேக்கறேன் Powder பண்றதுக்கு முன்னாடியே அரை கப் அளந்துட்டு பவுடர் பண்ணி சேருங்க கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் எந்த பிராண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல உள்ள சேர்த்துடலாம் இப்ப நான் மொத்த கேக்குக்குமே ஒரு அரை கப் பால் காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்துருந்தேன் அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் மீதிய நம்ம பிறகு சேர்க்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அந்த சுகர் காஃபி பவுடர் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி கிரீமியா வரும் அந்த டார்க் ப்ரௌன் கலர் ரொம்ப லைட்டா கிரீமியா வர்ற வரைக்கும் கலந்து விட்டுருங்க பாருங்க எங்க வீட்டு குட்டிஸ் உங்க வீட்டு குட்டி பசங்களுக்காக செஞ்சு காட்டிட்டு இருக்காங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல ஸ்மூத்தியா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப இதுல கால் கப் அளவுக்கு ரிஃபைன்ட் ஆயில் உள்ள சேர்த்துடலாம் கூடவே கால் டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணானா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஆயில் மற்ற பொருட்கள் கூட மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஸ்மூத்தா சைனிங்கா வரணும் இந்த அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப நான் ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இது சரியா நூத்தி ஐம்பது கிராம் இப்ப இத இந்த மாதிரி சலிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் கூடவே முக்கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் உள்ள சேர்த்துடலாம் பேக்கிங் சோடா உப்பு எல்லாம் தேவை கிடையாது சேர்த்துட்டு நல்லா சலிச்சு எடுத்துருங்க நீங்க மைதா சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே கோதுமையில செஞ்ச கேக் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த அளவுக்கு நல்லா சலிச்சு எடுத்த பிறகு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ரொம்ப அடிச்சு கலக்காம லேசா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்ப நாம எடுத்து வச்ச அரை கப் பால் இருக்கு இல்லையா அத வந்து உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கோம் சோ மீதி பால உள்ள சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தா கலந்து விடுங்க ரொம்ப அடிச்சு கலக்காதீங்க அண்ட் ஒரே டைரக்ஷன்லயே கலந்து விடணும் ரெண்டு பக்கமும் மாத்தி மாத்தி அடிச்சு கலந்து விட்டீங்கன்னா கேக் வந்து ஹார்ட் ஆயிரும் இது பேசிக்கா எல்லா கேக்குக்குமே நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு டிப்ஸ் தான் இப்ப நான் இந்த மாதிரி கேக் டீன் எடுத்திருக்கேன் உள்ள பட்டர் பேப்பர் வச்சுட்டு ஓரங்கள்ல பட்டர் அல்லது நெய் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதுல நம்ம கேக் மாவை வந்து உள்ள சேர்த்துடலாம் உங்க கிட்ட கேக் டீன் பட்டர் பேப்பர் எதுவும் இல்ல அப்படின்னா நார்மலான அடி கனமான சில்வர் பாத்திரங்கள் எடுத்துட்டு சுத்தி நெய் அல்லது ஆயில் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிட்டு மேல கொஞ்சம் மாவால டிஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதுவும் உங்களுக்கு ஒட்டாமலே வரும் இப்ப இந்த மாதிரி லேசா தட்டி விட்டுறலாம் உள்ள பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருந்தாலும் ஒன்னா மிக்ஸ் ஆயிரும் இப்ப ஒரு அடி கனமான பாத்திரம் அல்லது பிரெஷர் குக்கர் எடுத்துட்டு மேல ஒரு லேயர் மண் அல்லது தூள் உப்பு சேர்த்துடலாம் அதுக்கு மேல தூக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் மீடியம் பிளேம்ல பத்து நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டு இதுக்கு மேல நம்மளுடைய கேக் டின்ன உள்ள வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நீங்க நார்மலான ஒரு டைட்டான மூடி வச்சு மூடுனாவே போதும் அல்லது ப்ரெஷர் குக்கர் மூடியவே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூடிட்டு இந்த மாதிரி மூடியில ஓரங்கள்ல லேசா ஹோல் இருக்கும் சோ அதையும் லேசா அடைச்சிருங்க அப்பதான் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா பேக் ஆகி நம்மளுடைய கேக் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிருக்கும் இப்ப இது குறைவான தீக்கும் கொஞ்சம் மேல அதிகம் அதாவது மீடியம் பிளேம்க்கும் லோ பிளேம்க்கும் நடுவுல இருக்கட்டும் சரியா இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் தேவைப்படும் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஓபன் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் ஓபன் பண்ணிட்டு ஏதாவது குச்சி விட்டு பாருங்க வெந்துருச்சா அப்படின்ட்டு வேகல அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கணும் இப்ப இருக்கட்டும் நான் சரியா முப்பது நிமிஷத்துக்கு பிறகு ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன் குச்சி அல்லது கத்திய உள்ள விட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒட்டாம வந்துருச்சுன்னா நம்ம கேக் ரெடி ஆயிருச்சுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பான்சியா ரெடி ஆயிருக்கு இது நல்லா ஆரிய பிறகு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்தலாம் மேலே ரிமூவ் பண்ணலாம் பட் நான் உங்களுக்காக பின் சைடு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பரா அடி பிடிக்காம ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா வந்திருக்கு எவ்வளோ சாஃப்டா ஸ்பான்சியா வந்திருக்கு பாருங்க இப்ப இதை கட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய சூப்பரான ஸ்பான்சியான சாக்லேட் கேக் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா ஓவன் இல்லாமலே செஞ்சாச்சு உங்களுக்காகவே இந்த மாதிரி பிச்சு காட்டுறேன் எவ்வளோ சாஃப்டா வந்திருக்கு பாருங்க உள்ளெல்லாம் எனக்கு நார்மலா சாக்லேட் கேக் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அதை விட இந்த காஃபி கேக் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவ்வளோ சாஃப்டா அவ்வளோ டேஸ்டா இருந்தது ஸோ கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம இந்த